থাকতে ওইবো দোষ না একে দোষ না শাস্য না বরং আল্লাহ সুবাহ বলেন যে আমি দরিদ্রদারীণকারীদের প্রতিদিন আমি দান করব এবং আমি তাদেরকে বেলা হিসাব বিগাইরে হিসাব হিসাব সারা পুরস্কার দান করব খুশি নেবে যারা আপনারা তো দেখেন আল্লাহ তালা আমি বলছিলাম যে আল্লাহ তালা পরীক্ষা করেন মানুষকে সুখ দিয়া দুঃখ দিয়া এর ফলে আল্লাহ তালা পরীক্ষা করেন মানুষকে আদেশ করিয়া নিষেধ করিয়া অনেক জিনিসের আদেশ করছেন আল্লাহ তালায় যে তুমি এই কাজ করো এই কাজ করো এই কাজ করো আছে না আমাদের উপর দৈনিক পাঁচ বেলা সালাত আদায় করার হুকুম আছে না নাই এই হুকুম দিয়ে আল্লাহ পরীক্ষা করেন যে আমার বান্দা আমার আদেশটা কথাটা মানে কি মানে না যারা মানবে তারা সফল হয়ে যাবে আর যারা মানবে না তারা বিফলে যাবে পাঁচ অক্তের সালাত ফরজ ইমানের পরে ইমানের পরে আমাদের উপর সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হইল কোনটা সালাত আদায় করা সালাত হইল আল্লাহর সাথে যোগাযোগ সালাত মানে কি আল্লাহর সাথে যোগাযোগ আল্লাহর সাথে কথাবার্তা কওয়া আল্লাহর কাছে কাকু তুমি নীতি করা আল্লাহর কাছে মাথা নত করা আর আল্লাহর কাছে চাওয়া চাওয়ার জায়গা হইল কি সালাত নামাজ নামাজের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিনয় প্রকাশ করে বান্দায় যখন সে সাজ দেয় পরে যায় সাজ দেয় পরে যখন আল্লাহ পরে তখন সে আল্লাহর একবার কাছে চলে যায় আল্লাহ রসুল বলেন আকরাব উমা করুন আব্দুমের রব্বিহি ওহুয়া সাজিদ বান্দা যখন সাজদা করে তখন সে আল্লাহর একবার কাছে চলে যায় আমরা দনী মানুষ খুঁজি খালি সাহায্য লাগি এটাও আমাদের বোল কারে কারে খোঁজা দরকার কারে খোঁজা দরকার আল্লাহরে খোঁজা দরকার এই যে ধনী মানুষের আর দন খেয়ে দিছেন আল্লাহ দিছেন এরাও একসময় গরিব আসিল দেখবা পঞ্চাশ বছর আগে একশো বছর আগে এমনকি দশ বছর বিশ বছর আগে ইতিহাস দেখলে দেখবা এরাও গরিব আসিল একসময় আসিল না নাই পাওয়া যায় কিনা যায় না এমন তো আল্লাহ তালায় আমরা যখন এখন যারা আমরা গরিব আসি এরা যারা ধনী মানাইতা না এমন কোনো গ্যারান্টি আছে নি আল্লাহ তালা কাছে চাইলে তিনি আমাদের কি কী করবেন দিবেন চাইলে তিনি দেবেন তোমায় যদি আমরা চাই তাহলে আমরা পাইব আমরা তো চাই না সমস্যা হলো আমরা আল্লাহর কাছে চাই না আমরা আল্লাহর কাছে চাওয়ান জানি না শেষ দায় পড়িয়া খাটতে হবে আল্লাহর কাছে দুনিয়া আখেরাতে সুখ শান্তি চাইতে হবে তখন আমরা আমাদেরকে আল্লাহ সুবান তালায় সুখ শান্তি দিবেন দন সম্পদ দিবেন অভাব অনটন সব দূর করে দিবেন আল্লাহর কাছে চাইতে হবে আর আল্লাহ রসুল বলেন আকরাবু মাই এখন আব্দুমের রব বিহু হো সাজিদ বান্দা যখন শেষ দা করে তখন সে আল্লাহর একবারে কাছে চলে যায় নৈকট্য চলে যায় ফাঁক ফিরুদ দোয়া আল্লাহ নবী বলেন তোমরা বেশি বেশি করে শেষ দায় পরে দোয়া করো ফাঁকামিন না ইস্ত যা বালাকুম তোমাদের দোয়া কবুল হবে এটা আশা করা যায় কবুল হবার বেশি চান্স আছে শেষ দায় অবস্থায় এই হলো বান্দা আল্লাহর কাছে চলে যায় যখন বান্দা শেষ দায় পরে আল্লাহ কখন বান্দার কাছে আসেন জানেন আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেছেন রাতের রাতকে তিন ভাগ করিয়া সূর্য অস্ত থেকে নিয়া ফজরের যা আজান হয় শুভে সাদিক হয় এই সময়টারে তিন ভাগ করিয়া শেষ ভাগের মধ্যে রাতের শেষ অংশের মধ্যে আল্লাহ সুবাহ তালা নিশের আসমানে আসেন আসিয়ে ডাকেন হে আমার বান্দারা কে আসো চাওয়ার আমি তাকে দান করব কে আসো তোবা করা ইস্তেফার করা আমি তাকে ক্ষমা করব কে আসো বিপদগ্রস্ত আমি তার বিপদ হটিয়ে দেবো কে আসো চাওয়ার বলো এইভাবে আল্লাহ তালা ডাকেন তখন আমরা ঘুমিয়ে থাকি তখন আমরা কি থাকি ঘুমিয়ে থাকি আসলে আমাদের উচিত কি প্রথম প্রহরে রাতের প্রথম দিকে ঘুমানো এসার সালা তাদায় করে আর দেরি না করিয়া ঘুমাই তাহা তাহলে তাহাজুদের রক্ত শেষ রাত্রিতে ঘুম ছুটবে এবং ওজু করিয়া সালাতে দ্বারা এবার সুযোগ হবে কিন্তু আমরা তো উল্টা কাজ করি টিভি দেখতে দেখতে টিভি দেখতে দেখতে বারোটা একটা বাজে এরপরে ঘুমাই যে বেলা আল্লাহ সুবান তলায় নিচের আসমান হয় সে বন্ধ রেটা এখন কেউ আসনি চাওয়ার কেউ আসনি কমা চাওয়ার কেউ আসনি কোনো কিছু সমস্যার মধ্যে আসো আমার কাছে চাওয়া আমি দেবো তখন আমরা থাকি ঘুমাইয়া সমস্যা হলে এখানের মধ্যে আমাদের সিস্টেম পরিবর্তন করতে হবে সুন্নতের দিকে আসতে হবে নবীর সুন্নত কি নবীর সুন্নত হইলেও তিনি এসারে সালাতের পরে আর কথাবার্তা বলতেন না ঘুমাই পড়তেন আর এর আগেই তিনি খাওয়া দাওয়া করে নিতেন আগেই খাওয়া দাওয়া করে নিতেন রাসুল ইসলামের ইতিহাস দেখলে সাহাবাই কেরামের ইতিহাস দেখলে দেখা যায় তারা মাগরিবের নমাজের আগে তারা এসার এই খাওয়া রাতের খাওয়ার খাইতেন আর এসারে সালাত পড়িয়া তারা ঘুমাই যেতেন আর আমরা করি কিন্তু এসারে সালাত পরে আমরা রান্দা বান্দার আয়োজন করি আর ঘুমাইতে ঘুমাইতে অনেক রাইত হয়ে যায় আর ফজরের নমাজই পড়া যায় না ফজরের নমাজই কি না পড়া যায় না তাহাজুত তো দূরের কথা অথচ আমাদের উচিত ছিল আগে ভাগে খাওয়া আগে ভাগে খাইলে ফায়দা শারীরিকও ফায়দা ফায়দা আছে আমরা যে খাই দশটা এগারোটার সময় খাই খাই ওই বাই ঘুমাই থাকি খাই ওই ঘুমাইতে খাই লাভ না ক্ষতি এটা ক্ষতি কারণ আপনার খাওয়ানটা জায়গাত গেছে না আপনার খাওয়ানটা ওজম হয়েছে না এখনো আপনার যে ঘুমাই লাল নাড়া ছাড়া নাই এই এই খাবার ওজম হইতো কীভাবে এই যে আমরা খালি বেমার স্টোক মোক হয় এইসব কেনা হয় এইসবের কারণই লোকিতা আমরা খাই 
দেরি করিয়া আর খাই ওই তারা তারি করে একটা বাজে গেছে যাচ্ছে গুমাই থাকে এখন যে গুমাই যে রইলাম এই খাওয়ান টাফিটের মধ্যে গিয়ে ওজম হয় না শক্ত খাওয়ান গিয়ে ওজম হয় না যদি আমরা সন্ধ্যার সময় খাইতাম বা এসার আগে খাইতাম আর গুমাইতাম ঘন্টা দু এক ফরে যদি মাগরিবের সময় আমরা খাইয়ে ফেলি আর এসার নামাজ ফেরে গুমাই থাকি তাহলে এই যে মাগরিব থেকে এসা পর্যন্ত সময় আছে হাঁটাচড়া করলাম এতে কি হয়েছে খাওয়ানটা অর্ধেক ওজম হয়ে গেছে ফেটের উপরে চাপ কমে গেছে আর কমে যাওয়াতে গুমও বালা হবে আর শেষ সাথে জায়গাও সহজ হবে তাহাজুদের সালাত আদায় করা সহজ হবে যখন আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদের কাছে আসেন এবং আল্লাহ সুবাহান তালার কাছে তাহাজুদের সময় উঠিয়া কান্নাকাটি করার সুযোগ হবে এবং দোয়া করার সুযোগ হবে এবং তাহাজুদের পরে ফজরের সালাত খান আদায় করার সহজ হবে কিন্তু আমরা সুন্না বর্জন করার কারণে আমরা সুন্না বর্জন করার কারণে ফজরের সালা তো পড়তে পারি না তাহাজুদ তো পড়তেই পারি না আল্লাহ যখন আমাদের কাছে আসেন আসিয়ে ডাকেন তোমাদের কার কি অভাব আছে বলো আমাকে সেই অভাব আল্লাহকে আমরা বলার সুযোগ পাই না এবং আমরা অনেকে আল্লাহকে বলার যে একটা মন মানসিকতা আছে সেইটাও আমাদের মধ্যে নাই আমরা খুঁজি ধনী মানুষ আমরা ইলেকশনে এলে কই আচ্ছা এখন সুযোগ পাইছি এখন সুযোগ পাইছি এখন আমরা কাছে আইবানে এই মানুষ আইলুই কি না আইলুই কি এরা আপনাকে কি দিবে কত টাকা দিবে কিন্তু যদি আল্লাহ সুবাহ তালা আপনাকে দান করেন আর আল্লাহ যদি আপনাদের আমাদের ভাগ্যের মধ্যে কল্যাণ লেখেন সম্পদ লেখেন সুখ লেখেন তাহলে এটাই হলো প্রকৃত সুখ মানুষে মানুষকে সুখী করতে পারে না দান করিয়া দক্ষিণা করিয়া মানুষে মানুষকে সুখী করতে পারে না আর মানুষ হলে এমন এক জিনিস যে আজকে যদি একবার আপনার সাহায্য চান তাইলে হয়তো দিবে দুইবার সাহায্য চাইলে আবার বল দিবে না তৃতীয়বার সাহায্য চাইলে আবার সে রাগ করবে করবে কিনা করবে না আর আল্লাহ সুবাহান তালা এমন যে যতই বান্দা চাইবে ততই তিনি খুশি সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ আমাদের কত বড় মেহরবান রব মালিক এমন এক দয়াল মালিক আমাদের যে আল্লাহ হাদিসের মধ্যে আছে মাল্লাম ইয়াস আলিল্লাহ একদম আলাইহি যে আল্লাহ কাছে চায় না আল্লাহ তার উপরে অসন্তুষ্ট হই যে চায় না আল্লাহর কাছে আল্লাহ তার উপরে অসন্তুষ্ট এ চায় না কেন আমার কাছে আমি দিতে চাই আমি ডাকি শেষ রাত্রিতে যে কে আসো চাও আর চাও কে আসো অভাবগ্রস্ত আমাকে বলো কে ক্ষমা চাইতে চাও ক্ষমা চাও মাফ করে দিব যখন আমি ডাকি ছায় না ঘুমাই থাকে এমন কি আমার বান্দা অসহায় বান্দা কিছু সম্পদের মালিক তার কাছে তার পিছনে পিছনে পড়ে কিন্তু আমার কাছে বলে না বলে না এতে আল্লাহ তালা অসন্তুষ্ট হন যে কাজে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন এই কাজ আমরা ছেড়ে দিতাম এই কাজ আমরা যেন না করি কি বলেন সবাই আমরা কার কাছে চাইবো আল্লাহর কাছে চাইবো যার ধনভাণ্ডারের কোনো ক্ষমতি নাই আল্লাহ সুবাহ তালা বলেন হে আদম সন্তান তোমরা যদি সমস্ত মানুষ একটা মাঠের মধ্যে জমা হো একবারে আদম আল ইসলাম থেকে শুরু করিয়া কেয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ দুনিয়াতে আসবে সমস্ত মানুষ যদি এক জায়গায় একত্রিত হয় সমস্ত জিন যদি একত্রিত হয় সমস্ত জিন ও ইনসান যদি একটা মাঠের মধ্যে জমা হয় একবারে শুরু থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত যত মানুষ দুনিয়াতে আসবে যত জিন দুনিয়াতে আসবে সবাই যদি এক জায়গায় জমা হয় এবং জমা হইয়া যদি প্রত্যেকেই নিজের মনের কথা নিজের মনে যত চাওয়া আছে সব আল্লাহর কাছে চায় সুবাহান আল্লাহ সব মানুষ মিলিয়া এক ময়দানে একসাথে যার যা যা চাওয়ার যত ইচ্ছা তত যদি ছায় আল্লাহর কাছে আর সব আল্লাহ তালা দান করেন তবু আল্লাহর ধনভাণ্ডার থেকে সামান্য কিছু কমবে না বলেন সুবাহান আল্লাহ আল্লাহর ধনভাণ্ডার এত প্রশস্ত এত প্রশস্ত যে সব জিন সব ইনসানে যদি একসাথে আল্লাহর কাছে যা ইচ্ছা তা চায় আল্লাহ সব দান করেন তবু আল্লাহ ধনভাণ্ডার থেকে কমবে না তাহলে চাইলে তিনি খুশি হইবেন না বেজার হইবেন চাইলে খুশি না চাইলে বেজার কিন্তু আমরা সমস্যা হলো কি আমরা আল্লাহর কাছে চাওয়া দোয়া করা প্রার্থনা করা এটি একটা ইবাদত এই ইবাদত আমরা করি না এতে আমাদের ভাগ্য খুলে না ভাগ্য খোলার পথ হইল আল্লাহর কাছে দোয়া করা আর দোয়া ইবাদত আর দোয়া হুয়াল ইবাদা দোয়াই হলো বড় ইবাদত এই ইবাদত করার লাগে আপনারা সবাই তেয়ার আসেন তো ইনশাল্লাহ এই দোয়া করতে হবে কার কাছে একমাত্র আল্লাহর কাছে আল্লাহ ছাড়া আল্লাহর কোনো মখলুকের কাছে দোয়া করা চাওয়া এটা সঠিক না আল্লাহ কার কাছে চাইতে হবে আল্লাহর কাছে চাইতে হবে ইবাদত চাওয়া প্রার্থনা করা এমন জিনিস চাওয়া যে জিনিস বান্দায় দেওয়ার ক্ষমতা নাই ওই জিনিস কার কাছে চাইতে হবে আল্লাহর কাছে চাইতে হবে যদি আল্লাহর কাছে না চাইয়া বান্দার কাছে চাওয়া হয় তাহলে এটা হয়ে যায় গুনা মস্ত করে একটা পাপ হয়ে যায় সিরিকের পর্যায়ে চলে যায় ইবাদত একমাত্র কার জন্য 
আল্লাহর জন্য আমাদের কলিমা কি ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ আল্লাহ ছাড়া আর ইবাদতের উপযুক্ত আর কেউ নাই আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের উপযুক্ত আর কেউ নাই এখন দোয়া করা কি ইবাদত সুতরাং এই ইবাদতটা কার জন্য করতে হবে আল্লাহর জন্য এবং আল্লাহর কাছে করতে হবে যদি আমরা এটা কোন কোন পীর ফকির বা কোন মাজারে কোন দরবেশের কাছে গিয়ে চাই তাহলে এটা কি হয়ে যাবে শিরিক হয়ে যাবে কারণ তার দেওয়ার কোনো ক্ষমতা নাই দেওয়ার মালিক কে আল্লাহ সুবাহ আল্লাহর নাম হলো ওয়াহাব ওয়াহাব তিনি দাতা তিনি দান করেন যে জিনিস আল্লাহর অধিকারে ওই জিনিস বান্দার কাছে চাওয়া শিরিক এই সন্তান চাওয়া আচ্ছা সন্তান দেওয়া না দেওয়ার মালিক কে আল্লাহ তালা আল্লাহ ছাড়া কেউ সন্তান দেওয়ার না দেওয়ার মালিক নয় এমন অনেক পীর ফকির আছেন যাদের সন্তান নাই আছে না তারাও সন্তান পাইছে না এখন এই সব নিঃসন্তান পিরাউলিয়ার দরবার গিয়ে যদি আমরা কয়ে বাবা দশ বছর বারো বছর হইয়া গেছে বিয়া করছে সন্তান হয় না বাবা তোমার দরবার আইসি তাহলে উনি কি সন্তান দিতে পারবে উনি একশো বছর আগে পাঁচশো বছর আগে সাতশো বছর আগে এক হাজার বছর আগে মারা গেছেন উনি কি আমাদের ডাক শুনবেন শুনবেন না কারণ তিনি আরেক জগতের মধ্যে আছেন তিনি কি কোথায় আছেন আরেক জগৎ আছেন বর্জখী জীবনে আছেন কবরের জীবনে আছেন তিনি আলাদা এক জীবনের মধ্যে আছেন তিনি তাকে ডাকলে তিনি আমাদের ডাক শুনবেন না মনে করুন আপনার আপনি আপনার পালঙ্কের মধ্যে চোখের মধ্যে বসে আছেন আপনার পাশে আপনার স্ত্রী ঘুমিয়ে আছে অথবা আপনার বাচ্চা ঘুমিয়ে আছে সে ঘুমাইয়া অনেক কিছু স্বপ্ন দেখতেছে কি স্বপ্ন দেখতেছে আপনি কি জানেন আপনি তার কাছে বসে আছেন বসে কাজ করতেছেন ঘুমাইছেন না এখনো কিন্তু আপনার পাশে একজন ঘুমিয়ে আছে সে ঘুমাইয়া হয়তো ভালো স্বপ্ন দেখতেছে খুশির স্বপ্ন দেখতেছে আর সে আনন্দ করতেছে স্বপ্নের মধ্যে ফরিয়া আর ওই তো পারে সে দুঃখের স্বপ্ন দেখতেছে বয়ে পাইতেছে কিন্তু আপনি ঠার পাইতেছেন না কারণ সে ঘুমন্ত আর আপনি জাগ্রত এই দুনিয়ার মধ্যে ওই সে আছে আপনার পাশেই আছে তবুও আপনি তার খবর জানেন না সেও জানে না আপনি যে তার পাশে বসে আছেন জানে আর যারা মরে গেছেন তারা মূলত আরেক জগতেই চলে গেছেন তারা কি করছেন আরেক জগতেই চলে গেছেন তাদেরকে ডাকলে তারা কিভাবে শুনবেন তারা আপনার আমার অবস্থা কিভাবে জানবেন 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 না কিন্তু আমরা দেখা যায় অধিকাংশ মানুষের অবস্থা হইল যে পীর ফকিরের কাছে যায় তাদের অভাব অনুধান হইলে সমস্যা হইলে সন্তান না হইলে তারা কই যায় মাজারে যায় মাজারে গিয়া কই বাবা আমার এই সমস্যা এই সমস্যা এই সমস্যা আচ্ছা বাবা কি শুনে শুনেই তো না ইন্না খালা তুসমিউল মাউতা কোরআনে আছে যে তুমি মুরদাকে শুনাইতে পারবে না মুরদা কি না শুনে না সে আরেক জগতে চলে গেছে এই যে আমরা তার কাছে চাই অনর্থক চাইতে হবে কার কাছে আল্লাহর কাছে আল্লাহ সব শুনেন সামিউন আলিম আল্লাহর নাম কি সামিউন আলিম তিনি সব শুনেন এবং সব জানেন সব দেখেন সব শুনেন সব জানেন কাজে আমাদের কি করা উচিত আল্লাহর কাছে ছাওয়া উচিত আল্লাহকে বাদ দিয়া গাইরুল্লাহ যে আল্লাহর সৃষ্টি তার কাছে ছাওয়া মানে একটু ভুকামি সে আল্লাহর আমি যেমন আল্লাহর সৃষ্টি সেও আল্লাহর সৃষ্টি তার নেক আমল থাকতে পারে তার নেক আমল তার জন্য তার নেক আমল আমার কোনো কাজে আসবে না আসবে আপনার নেক আমল দিয়ে আমার কোনো লাভ হবে আমার নেক আমল দিয়ে আপনার কোনো লাভ হবে হবে না এই জন্য তারা নেক কার ছিলেন ফরেজ গার ছিলেন আল্লাহর ওলি ছিলেন ভালো কথা এটা তাদের জন্য কাজে আসবে তারা জীবিত অবস্থা যদি কেউ তাদের কাছে দোয়া চাইতো তাহলে এই দোয়া তাদের জন্য কাজে আসবে আপনি ভালো মানুষ নেককার মানুষ আমি যদি বলি মুরব্বী আমার জন্য দোয়া করেন আপনি দোয়া করলেন এটা আমার কাজে আসবে আপনি যদি আমার কাছে দোয়া চান এই হুজুরের কাছে দোয়া চান আমাকে আমার জন্য দোয়া করেন উনি দোয়া করেন এটা কাজে লাগবে কিন্তু যদি এই হুজুর মারা যান মারা যাওয়ার পরে এই হুজুরের মাজারে গিয়ে খবরে গিয়ে চাইলে উনি শুনবেন না উনি দোয়াও করতে পারবেন না কোনো উপকার করতে পারবেন না কিন্তু এই এই কথাটা আমাদের সমাজের মানুষে বুঝতে চায় না তারা করে কি আল্লাহকে বাদ দিয়া আল্লাহ যিনি সব শুনেন সব জানেন আপনার মনের অবস্থা জানেন আপনি কোন অবস্থায় আছেন জানেন জানেন না জানেন আর বাবা কিছুই জানে না আপনি কোন অবস্থায় আছেন কি সমস্যায় পড়েছেন কিছুই জানে না জানে জানে না শুনেও না জানেও না এবং জানেও যদি শুনেও যদি দেখেও যদি মানলাম কিন্তু দেওয়ার কোনো ক্ষমতা আছে দেওয়ার কোনো ক্ষমতা নাই আর আল্লাহ সুমান হইলেন সব জানেন সব শুনেন সব দেখেন এবং সব কিছু দেওয়ার ক্ষমতাও রাখেন তাহলে আমরা সেই আল্লাহকে বাদ দিয়া অসহায় মুর্দা যে একশো বছর আগে পাঁচশো বছর আগে সাতশো বছর আগে মারা গেছে তার আড্ডি 
হার যেগুলো মাটির সঙ্গে মিশে গেছে তার কাছে চাওয়ার কি অর্থ আছে এই চাওয়া দোয়া করা ইবাদত আর ইবাদত কার জন্য একমাত্র আল্লাহর জন্য এটা আমাদের কলিমা লাহা ইল্লাহ মুহাম্মদ রসুল্লাহর অন্তর্ভুক্ত ঠিক না বেটিক যদি আমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করি তখন আমাদের কলিমা আর ঠিক রইল না কলিমার মধ্যে আমরা কইলাম লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের ইবাদত পাওয়ার উপযুক্ত আর কেউ নাই কিন্তু আমি করলাম কি আরেকজনের ইবাদত তাহলে আমার কলিমা ঠিক আছে নি যার কলিমা ঠিক নাই এ মুসলমান না কাফির কাফির হয়ে যায় মুশরিক হয়ে যায় শিরিক করলে সে সে এই যে আল্লাহর কাছে ছাড়া অন্যের কাছে চাইলো এটা শিরিক করে ফেললো শিরিক করলে কলিমা নষ্ট হয়ে যায় ইসলাম নষ্ট হয়ে যায় ইমান নষ্ট হয়ে যায় আমরা সবাই আমরা আমরা অধিকাংশ মানুষ কি করি এই যে কালিমা আমরা পড়েছি এই কালিমা তাই এবার অর্থই জানে না অনেক মানুষ আসে না অথচ আমার আমরা আমরা অনেকেই বলি যে আমরা গরিব মানুষ আমরা বলি না গরিব মানুষ আমরা আসলে মুসলমান গরিব না মুসলমান গরিব না তার যে ইমান আছে এই ইমানের দাম কত জানেন এই ইমানের দাম কত এ আপনার আমার ইমানের দাম অনেক বেশি যদি একজন কাফিরে কোরআনের মধ্যে আছে যদি একজন কাফিরে কেমতের দিন আল্লাহকে মাটি থেকে নিয়ে আকাশ পর্যন্ত স্বর্ণ দান করে কোনো মানুষের কাছে আসেনি এই পরিমাণ স্বর্ণ যে মাটি থেকে নিয়ে আকাশ পর্যন্ত শুধু স্বর্ণ আর স্বর্ণ এগুলার সে সমস্ত মালিক একজন এমন আসেনি কেউ নাই মানলাম এক যদি একটু সময় লাগে মানো মানে মেনে নেওয়া হয় যে এক ব্যক্তির এমন সম্পদ আছে যে মাটি থেকে নিয়ে আকাশ পর্যন্ত যত শূন্য স্থান আছে সোনায় বরপুর এই পরিমাণ সোনা যদি আল্লাহকে দান করে আর বলে ইয়া আল্লাহ আমি তো ইমানদার না আমার কাছে তো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ নাই আমার কাছে তো আশহাদু আল্লাহ ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহদাহু লা শারীকা লা ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহু ওয়া রাসূলু নাই আমার কাছে নাই কিচ্ছু ইমান বলতে কিচ্ছু নাই আমার কাছে আছে সম্পদ এই দামি সম্পদ মাটি থেকেই নে আকাশ পর্যন্ত সোনা ও আল্লাহ আমার মুক্তি পণ হিসাবে আপনাকে দান করলাম এর বিনিময়ে আমাকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করুন আল্লাহ তাআলা করবেন করবেন না মাটি থেকে আকাশ পর্যন্ত স্বর্ণ যদি আল্লাহকে দান করে আর বলে আল্লাহ আমার ইমান নাই ঠিক আছে সম্পদ দিলাম এর বিনিময়ে আমাকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করেন আল্লাহ তাআলা করবেন না ফালা ইয়াকবালা মিনহু কখনো তার কাছে তা কবুল হবে না কবুল করবেন না আরেকজন ইমানদার যদি ইমানদার যদি আল্লাহকে বলে আল্লাহ আমার সম্পদ বলতে কিচ্ছু নাই আমার কাছে একটা জিনিস আছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহদাহু লা শারীকা লা ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহু ওয়া রাসূলু এই কলিমা আছে আমার কাছে ঈমান আছে আমার কাছে আমানতু বিল্লাহি ওয়া মালাইকাতিহি ওয়া কুতুবিহি ওয়া রুসুলিহি ওয়াল ইয়াউমিল আখিরি ওয়াল কাদরি খাইরিহি ওয়া শাররি এই কলিমা আছে ঈমান আছে আমার কাছে তাহলে আল্লাহ তো সুবহানাহু ওয়া তাআলা কি করবেন ঈমানের বিনিময়ে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর বিনিময়ে জান্নাত দান করবেন জাহান্নাম থেকে রক্ষা করবেন বলেন সুবহানাল্লাহ তাম আমরা গরীব না দলি যদি ঈমান থাকে যদি আমার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ থাকে তাহলে আমি ধনী আমি কত সব সম্পদের মালিক যে পৃথিবী থেকে নিয়ে জমিন থেকে নিয়ে আকাশ পর্যন্ত স্বর্ণ বরপুর পৃথিবীর চেয়ে বেশি সম্পদ বেশি সম্পদের মালিক আমি আমার যে ঈমান আছে অন্তরে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আছে এই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মূল্য মাটি থেকে নিয়ে আকাশ পর্যন্ত স্বর্ণের চেয়েও বেশি এই পরিমাণ স্বর্ণ দিলেও আল্লাহ তাআলা কাউকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করবেন না কিন্তু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর বিনিময়ে আমাকে আল্লাহ তাআলা জাহান্নাম থেকে রক্ষা করবেন আমরা যে বলি মুসলমান গরিব গরিব কথাটা আসলে ভুল ঠিক না ঠিক ইমানের মূল্য অনেক বেশি এই ইমান এই যে আমরা ইমানদার মুসলিম মুমিন এই ইমানের সদস্য পদ বহাল রাখতে হবে এটা একটা পদ আমি মুমিন এটা একটা পদ পদ কি না পদ না পদ তো আমরা যে দুনিয়াতে দেখি অনেক পদ থাকে মসজিদ আছে মসজিদের কমিটি থাকে না কমিটির সদস্য থাকে না সভাপতি থাকে সদস্য থাকে কেশিয়ার থাকে এইসব পদ কি সব সময় থাকে না সব কোন কারণে চলে যায় যদি এক নাগারে তিনটে মিটিং এর মধ্যে না আসে তাহলে তার সদস্য সময় বাতিল হয়ে যায় আসে না নিয়ম ইউনিয়ন অফিসের মেম্বার সে যদি অফিসে না যায় অফিসের কার্যকলামে কলাপে অংশগ্রহণ না করে তার পদ যাইবে চেয়ারম্যানের পদ যাইবে যদি সমস্ত মেম্বার মিলিয়ে তার উপর অনাস্থা দেয় তাহলে তো চেয়ারম্যানই চলে যাবে যাইবে কিনা যাইবে না তো বিভিন্ন পদ আছে পদ যায় পদ চেষ্টাই না এইভাবে দেখেন আমরা যে অজু করি অজু করি কিনা করি না আমরা অজু সবসময় তা কিনে না বাঙ্গে অজু বাঙ্গে না আমরা যে নামাজ পড়ি নামাজ বাঙ্গে না বিভিন্ন কারণ আছে এই কারণে নামাজ ভেঙে যায় অজু বাঙ্গে নামাজ বাঙ্গে সদস্য ফত বাঙ্গে 
এইভাবে আমাদের ইমানও ভাঙে ইমানও ভাঙার কারণ আছে না কারণ নাই আমরা মনে করি যে ঈমানদার একবার হয়ে গেলে মুসলমান একবার জন্ম নিলে এই শাসে এ চিরদিন মুসলমান থাকবে এর আর ঈমান নষ্ট হইতো না এটা একটা ভুল ধারণা ওই যে যেভাবে নষ্ট হয় নামাজ নষ্ট হয় এইভাবে ঈমানও নষ্ট হয় যদি আমরা ঈমানের বিরোধী কাজ করি ঈমানের বিরোধী কাজ করলে ঈমান নষ্ট হয় আমরা এই দেশের নাগরিক আছি বাংলাদেশের নাগরিক আছি নাগরিকত্ব হারাইবার কারণ আছে যদি আমরা রাষ্ট্রদ্রোহী কাজ করি সরকার বিরোধী রাষ্ট্রবিরোধী কাজ করে তাহলে কি হইব নাগরিকত্ব পথ বাতিল হইব এমন অনেক মানুষ আছে না যে এই দেশ আসিল দোষ করছে ভাগ্যে চলে গেছে আরেক দেশ তারপর সরকারে কি তা করছে তার নাগরিকত্ব নাগরিকত্ব বাতিল করে দিয়েছে এমন ঘটনা শুনছেন না আপনারা নাগরিকত্ব বাতিল হয় তাইলে ইমান বাতিল হবে না কেন ইমানও বাতিল হয় এখন আমাদেরকে জানতে হবে যে ইমান কিভাবে বাতিল হয় নষ্ট হয় এই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আমাদের কিভাবে নষ্ট হয় আমরা যে মুসলিম মুমিন এটা কিভাবে নষ্ট হয় যদি আমরা শিরিক করি এক নম্বর যদি আমরা শিরিক করি তাহলে আমাদের ইমান নষ্ট হয়ে যায় বলেন ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন শিরিক করলে কি হয় ইমান বাতিল হয়ে যায় ইমান ভঙ্গ হয়ে যায় নামাজ ভঙ্গ হইলে যেভাবে নামাজ আবার ধরতে হয় ওযু নষ্ট হইলে যেভাবে আবার ওযু করতে হয় ইমান নষ্ট হইলে আবার নয়া করে ইমান আনতে হয় ইমান নষ্ট হয় কেমনে শিরিক করলে আর শিরিকের মধ্যে একটা শিরিক হইল যে যে জিনিস আল্লাহর কাছে চাওয়ার কথা ওই জিনিস আল্লাহর কাছে না চাইয়া কোন পীর ফকির বা মাজারের কাছে চাইলে তার ইমান খান নষ্ট হয়ে যায় বলে না উজুবিল্লাহ তা আমরা দেশের মানুষ আসছি না এমন যারা ইমান নষ্ট করে এইসব মানুষকে বলতে হবে ভাই বোন দয়া করে ইমান রক্ষা করুন ইমানের হেফাজত করুন যদি এই রকম পাপ করিয়া দেখেন তৌবা করেন ইস্তেকফার করেন আল্লাহর কাছে ক্ষমা চান নতুন করে মুহাম্মদুর রসুল্লাহ পাঠ করুন পাঠ করুন নিজের ইমানকে মজবুত করুন ইমানকে রেনু করুন ইমান কেন বায়ন করুন নতুবা এই অবস্থায় মারা গেলে জাহান নাম ছাড়া আর কিছু নাই আল্লাহ সালাম আল্লাহ তালা কোরআনের মধ্যে বলেন ইন্নাজিম নিশ্চয় শিরিক হলো মহাপাপ শিরিকের চেয়ে বড় কোনো পাপ আর নাই সবচেয়ে জঘন্য পাপ হইল শিরিক করা রাসুল্লাহামকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ তালা বলেন লাইন আশ্রাক যদি আপনি শিরিক করেন তাহলে আপনার সমস্ত আমল বরবাদ হয়ে যাবে শিরিক করলে সমস্ত আমল বরবাদ হয়ে যায় অন্যান্য গুণা যার জন্য ইচ্ছা আল্লাহ তালা মাফ করে দিবেন কিন্তু শিরিক করে মারা গেলে তারা রক্ষা নাই তার কি হবে তার ঠিকানা জাহান নাম আল্লাহ তালা বলেন আল্লাহ সুবাহান তালা বলেন যে ব্যক্তি শিরিক করবে আল্লাহ তালা তার উপর জান্নাতকে হারাম করে দিবেন যে আল্লাহ সঙ্গে শিরিক করবে আল্লাহ তালা তার জন্য জান্নাতকে হারাম করে দিবেন জান্নাত হারাম তার লাগি উদ্ধার করতে পারবে বের করে নিয়ে আসতে পারবে না কেউ পারবে না সে চিরস্থায়ী জাহান নামে থাকবে এই জন্য আমরা চিরস্থায়ী জাহান নাম থেকে বাঁচতে চাই বাঁচতে হলে নিজের ইমানের উপর অটল থাকতে হবে আমাদের ইমান এর উপর অটল থাকতে হবে এর উপর অটল থাকার দরকার আছে না নাই আছে তো আমাদের এই ইমান সম্পর্কে জানতে হবে আমাদের মূল সম্পদ আমরা তো মনে করি কাপড় চুপড় টাকা পয়সা গাড়ি বাড়ি এগুলো আমাদের সম্পদ আমাদের মূল সম্পদ হলো আমাদের ইমান এই ইমানের খোঁজ খবর রাখতে হবে কেমন আছে ভালো আছে কিনা সুস্থ আছে কিনা ইমান ঠিক আছে কিনা এর খোঁজ খবর নিতে হবে না নিতে হবে না দামি জিনিসের খোঁজ খবর রাখতে হয় না রাখতে হয় না আপনারা দামি জিনিসের হেফাজত করুন কিনা করেন না কিন্তু ইমান যে সবচেয়ে দামি জিনিস এত দামি জিনিস যে এর দ্বারা আমি জাহান নাম থেকে রক্ষা পাইতাম জান্নাতে প্রবেশ করতাম ওই ইমানের কি অবস্থা কি হালত এইগুলো জানার দরকার আছে না নাই আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদের সবাইকে 
ایمان رو فرار شد تا توفیق دان کردن شکر الله آمین اسلام رو فرار شد تا توفیق دان کردن نبی محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم امت شا به جیبان دو بر کار توفیق دان کردن یه بگ ایمان نیه دنیا تیک بیدا بیدا هر توفیق دان کردن اما شبای دنیا تیک چلو جابو نکی تیک نبی تیک شبای چلو جابو کین تو کین تو اما در ایمان نیه جتی هوبه ایمان نیه گله الله تلا مدرک جهان نم تیک رکه کردن بگ جنات دان کردن نیز رحمته الله سبحانه و تعالى مدرک شوایی که ایمان رو فرار شد تا توفیق دان کردن اسلام رو فرار شد تا توفیق دان کردن یه بگ الله تلا مدرک آباد بون اون که دور کره دین رو شغل نامین अमरा शीत है ले, शीतेर समय है, गरम गरम का पर पोरी जाता शीत थी के बस तिपारी, गरम है ले, अमरा गरम थी के बस हर्च स्टार कोरी फिर चलाई, हाल का पतला का पर पोरी दान कोरी कोरी किना कोरी ना, किंतु जहाँ नाम जी आमदर सामने, बोर्डर पोरे जी आमदर जोन जहाँ नाम वो फिर क्या करते से, ये जहाँ नाम तुम्हारे निजे यार जान के बचाओ, वाहले कुम नारा एवं तुम्हारे राहल परिवार पुरुषों के जहान नाम थी के बचाओ, निजे और जहान नाम थी के बसो, निजे और परिवार पुरुषों को की को जहान नाम थी के बसाओ, ये आदेश अल्लाह तला दिए सना मदर के, जहान नाम थी के की बार बसा जाए, जन्नत थी की बार पोसा जाए निजे ईमान के की बार रक्का करा जाए निजे ईमान निजे परिवार पुरुषों ने ईमान ये शुम पर के अमादेर जाना शुनर दौर करा सेना नहीं बसते होले की करते होले जानते होले बसते होले जहान नाम थी के बसते होले जानते होले जानार भी कल फुनाई अमादेर के ईमान इस्लाम शुम रे एली मोर्चन करते होले एक ए अमार डाने बोशा से ने जन बोरो आलिम ए मोशिदर खोतीब ए मोशिदर खोतीब उन्हीं बोरो आलिम बोरो लेखों गोबेशों तीन एकों आपने दे सामने गुरुत्वपूर्ण बयान रख बन आपने मनोजुक शोकर सुनें आर एक टुपुरी आपने दर मध्य शीत बस्तो अभी थोड़ा करा होगा इंशाल्लाह शीत बस्ते का ने उपस्थित जैसे एवं आमदर वो तिथि बिंदु आज बन थारा अपना दर मजे ये गुल वितरण कर बन अपना रसूस्तो सुंदर बाबे ये शीत बस्तो ग्रहण कर बन आर इखा ने शेष कर सी अल्लाह सुबहन तला मदर शोभार ईमान इस्लाम की हवाजत करूँ आमदर ओबा जिंदगी का नज़र नहीं है तेरे दुआ दुआ कर बिना मुर्दे का नज़र माख़फ़री तेरे दुआ कर बिन कारण तारा मदर मुर्दी माता पिता मदर आत्मिक जन तादर हो का से मदर उपन्न ना ही ये जन तादर हो का दाय करते हो बे तारा मदर कुलेनी सेन काहिनी सेन आरास के कोबरे शाही तो आसन तादर जन दुआ करा मदर जन बेशी والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نا أفنى بورالين تيفور نا सामने चार गुलू फिलहाल पूरे फिलहाल नहीं السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين استفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم अस्केरे शीत बस्त्रो अनुष्ठान उपलोक के आयोजितो अमार आसपासेर मुरब्बी बायरा 
এবং সামনে উপস্থিত শ্রোতা মণ্ডলী আমরা আল্লাহ তালার শুক্রিয়া আদায় করি আর এই জন্য যে একমাত্র সওয়াবের উদ্দেশ্যে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করার উদ্দেশ্যে আমরা এই অনুষ্ঠানটার আয়োজন করছি এইভাবে যে এখানে আশপাশের যারা গরিব দুঃখী মানুষ আছেন তাদেরকে কিছু শীতের কাপড় বিতরণ করা হইব এটার উদ্দেশ্য যারা এখানে দান করছেন কাপড়গুলি বা যারা এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করছেন এই দুনিয়াতে কোনো লাভবান হওয়া বা কারো থেকে প্রশংসা পাওয়া এগুলার জন্য না আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য সওয়াবের জন্য তা আমরা প্রথমে আল্লাহ তালার কাছে দোয়া করব যে আমাদের এই অনুষ্ঠান আয়োজন করা বা যারা এই শীত বস্ত্রগুলি দান করেছেন এবং যারা এই জন্য মেহনত করেছেন পরিশ্রম করেছেন আমাদের আসা যাওয়া এই এই সব যেন আল্লাহ তালা নেক কাজ হিসেবে কবুল করে নেন আমরা বলি আমিন আল্লাহ রবুল আলমিন আমরা রে দুনিয়াত সৃষ্টি করছেন পরীক্ষা করবার লাগি সুখ করবার লাগি বাড়ি বানাবার লাগি গাড়ি করবার লাগি ইলান কোনো কথা নাই এই দুনিয়াতে আমরা রে আল্লাহ কি জন্য পাঠাইছেন পরীক্ষা করবার লাগি এই পরীক্ষা আল্লাহ তালা বিভিন্নভাবে করে থাকেন মানুষের রিজিক কে দেন আল্লাহ রিজিক দেন এই কথা শুধু মুসলমান হল বিশ্বাস করে বিষয়টা এরকম না এই কথা মুশ্রিকরাও বিশ্বাস করে ওদেরকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল আল্লাহ তালা নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামকে বলতেছেন যে তুমি ওদেরকে জিজ্ঞেস করো মান্যার যুকুম মিনা সামাই আসমান থেকে তোমাদেরকে কে রিজিক দান করে মুশরিক যাদেরকে তিনি দাওয়াত দিতেন যারা নবীর কথা মানত না নবীর বিরোধিতা করত নবীকে গালি দিত নবীকে আপনার কষ্ট দিত এদেরকে বলা হইত যে তোমা তোমরা তোমাদেরকে আসমান থেকে কে রিজিক দান করেন তখন তারা এই কথা স্বীকার করত যে আল্লাহ আল্লাহ তালা রিজিক দান করেন কে রিজিক দান করেন আল্লাহ তালা রিজিক দান করেন এখন এই রিজিক বন্টনের ক্ষেত্রে পৃথিবীতে শুধু মানুষ না প্রাণী কি শুধু আমরা মানুষ আরো প্রাণী আছে না আরো জীবের রিজিক লাগে না গরু ছাগল মহিষ আপনার প্রাণী কতটা পাক পাকালি কত জীব আছে সাগরের নিচে যে আরো কত ধরনের জীব আছে ওগুলার অনেকগুলার হিসাবই আমরা জানি না সব প্রাণীর রিজিক কে সরবরাহ করে আল্লাহ তালা করেন আল্লাহ তালা নিজেই বলছেন ওমা মিন দাবিনফিল আরদি ইল্লা আল্লাহ রিজকোহা এই জমিনের মধ্যে সাগরে হোক জলে হোক আপনার এমন কোন প্রাণী বিচরণ করে না যেটা রিজিকের দায়িত্ব আল্লাহর কাছে নাই অর্থাৎ যার যতদিনের হায়াত আছে ততদিনের রিজিকের দায়িত্ব আল্লাহ নিয়েছেন এখন কথা হইল এই রিজিক বন্টনের ক্ষেত্রে আল্লাহ তালার কিছু সিস্টেম আছে সবাইকে এক সমান তালে রিজিক দেন না বুঝছেন নি কথা রিজিক বন্টনের ক্ষেত্রে আল্লাহ তালা পরীক্ষা করার জন্য বেশ কম করেন আল্লাহ ইয়াবসুতুর রিজকা লিমাইয়াশাহির কাউকে তিনি রিজিক বেশি দেন আবার কাউকে তিনি রিজিক কম দেন কারো বাইকে বেশি রিজিক দান করেন এটা তার জন্য একটা পরীক্ষা যে এই বেশি রিজিক পাইয়া সে অহংকারী হইয়া যায় কি না বড়াই করে কি না আমাকে ভুলে যায় কি না বান্দার হক আদায় করে কি না জাকাত দেয় কি না দান চাঁদাকা করে কি না এই জিনিস পরীক্ষা করবার লাগি আল্লাহ তালা তারে রিজিক বেশি দেন বেশি রিজিক পাওয়ার মানে এটা না যে সে একেবারে অনেক কিছু হয়ে গেছে তার আর কোনো অসুবিধা নাই বিষয়টা এরকম না বেশি রিজিক পাইয়াও সে বিপদের মধ্যে আছে যদি সম্পদের হক আদায় না করে এই সম্পদই তাকে বিপদে ফেলে দিব আর কিছু মানুষরে আল্লাহ তালা রিজিক কম দিছইন গরিব বানাইছইন তারেও এই পরীক্ষা করডা যে এই কম রিজেক পাইয়া তুমি সন্তুষ্ট থাকো কি না নাকি তুমি আবার কুফুরি করো নাকি তুমি মানুষের কাছে চাওয়া চাওয়ি শুরু করো এই হলো আল্লাহ তালার পরীক্ষা আচ্ছা আপনারা তো আরো ওয়াজনসিয়ত শুনছেন গরিব মানুষ আগে জন্মতে যাইব না ধনী মানুষ আগে যাইব গরিব মানুষের কথা হাদিসে আইসে খামসি না আমান কতদিন আগে জানেননি পঞ্চাশ হাজার বছর পঞ্চাশ বছর 
কারণ কিটা যে দনী অখলে যে সম্পদ জমা করছো এগুলা কিভাবে তারা জমা করলা কিভাবে খরচ করলা গরিবর হক আদায় করছো নি জকাত দিছি এটা হিসাব কিতাব দিতে দিতে অনেক সময় পার হয়ে যাব আর গরিব মানুষের যেহেতু হিসাব নাই সম্পদের হিসাব নাই তার ইমান আমল নামাজ রোজা এগুলার হিসাব নিয়ে আল্লাহ তালা তাকে ছাড়ি দিবেন বললেন তুমি জান্নাতে চলে যাও এখন কথা হইল তাইলে আমরা এই জিনিসটা বুঝতে পারলাম যে সম্পদ পাওয়াটাও আল্লাহর পরীক্ষা আর গরিব হওয়াটাও কি আল্লাহর পরীক্ষা এখন এই দুই পরীক্ষায় আমরা পাস করা লাগব পরীক্ষায় যদি আমরা পাস না করি তাহলে কি হইত না জান্নাত পাওয়া যাইত না এখন আমরা যারা রে আল্লাহ তালায় গরিব বানাইছ আমরা কিতা হরণীয় আছে ধরে নিলাম আমরা গরিব আমরা বেশি সম্পদ নাই বেশি কামাইও করি না বেশি হিসাবও নাই আমার সম্পদ কম এখন আমার কি করতে হইব হালালভাবে যতটুকু আল্লাহ আমার রিজেখে দেন ততটুকুর উপরে আমার সন্তুষ্ট থাকা লাগবো এবং আল্লাহর মুখাপে কি হইয়া থাকা লাগব আমি যদি কি করি হাহুতাস শুরু করি অস্থির হইয়া যাই অথবা হারাম হালাল বাস বিচার না করি অথবা অযথা আল্লাহ তালা আমারে রিজিকের ব্যবস্থা কোনো না কোনোভাবে দেন তারপরেও গরিবির ভান করিয়া মানুষের কাছে চাওয়া শুরু করি এই জিনিস কিন্তু আর এক বিপদ আপনারা হ্যাঁ হয়তো শুনছেন বা হাদিস পড়লে পাইবা রসুল সাল্লাহ আলহিউসাল্লাম বলছেন মান সালান না সা তাকা সুরান যে মানুষ বেশি বেশি সম্পদ বাড়াবার লাগে আরও জমাবার লাগে মানুষের কাছে চাইয়া বেড়ায় সোয়াল করে বেড়ায় ভিক্ষা করে বেড়ায় তার বিপদ হইল হাসরের ময়দানও উঠব তার চেহারার মধ্যে হাড্ডি ছাড়া কোনো গুস্ত থাকব না সারা হাসরের মানুষ তার দেখিয়েই চিনবা যে এই মানুষ ভিক্ষা করে বেড়াইছে অযথা মানুষের কাছে চাইয়া বেড়াইত যদিও না চাইলে তার চলত আবার আরেক হাদিসে আসছে যে চলতে পারবো তারপরেও মানুষের কাছে চাইয়া কিছু নিল সে যেন জ্বলন্ত আঙ্গার আগুনের আঙ্গার তার হাতে নিল এইটা এইটা তারে পুড়াইয়া ফেলব এই কারণে অভাবের মধ্যে ধৈর্য ধরতে হইব অভাবে পড়লেই হাহুতাস করা যাইব না আল্লাহরে দোষারূপ করা যাইব না অনেক মানুষকে দেখছি অভাবের সময় আল্লাহরেও দোষারূপ করে আল্লাহ আমারে গরিব বানাইছে আল্লাহ আমারে এটা করছে আল্লাহ আমারে এটা দেয় নাই সেটা দেয় নাই আল্লাহ কেন দিন নেই আল্লাহ এটা ভালো জানেন আমি জানি আল্লাহ ভালো জানেন এটা আমার জন্য পরীক্ষা তাইলে আমার কি করা লাগবো সবর করা লাগবো আর মানুষের কাছে যত সম্ভব পারা যায় সাওয়া তাকে বিরত থাকতে হইব যে মানুষ মানুষের কাছে না চাইয়া নিজেকে হেফাজত করে আল্লাহর কাছে চায় নবী সাল্লাম বলছেন ইয়াইফুল্লাহ আল্লাহ তারে অমুকা পিকি বানায় দেন মানুষ কাছে তার যাওয়া লাগে না আল্লাহ তার অভাব পূরণ করে দেন আর যে মানুষের কাছে চাইয়া বেড়ানোরে অভ্যাস বানায় ওই মানুষের কাছে চাওয়া সালা তার অভাব পূর্ণ হয় না এই কারণে যদি কেউ না চাওয়ার পরে কিছু দেয় সেটা নিতে হয় হাদিয়া এটা নিতে হয় যেমন আজকে আপনারা আইসন শীত বস্ত্র নিবার লাগিয়ে আপনারা আমরা দাওয়াত করছি দাওয়াত করছি না আপনার এটা কাঠ দেওয়া হয়েছে দাওয়াত দেওয়া হয়েছে এরপরে সে না আইসন এইটা ঠিক আছে এটা একটা নেকির কাজ তারা দান করছে তারাও সোয়াব পাইল আমরাও আপনারাও নিয়া ব্যবহার করলেন আপনারাও উপকার হইল কিন্তু মোটামুটি যদি কোনোভাবে সলার ব্যবস্থা হইয়া যায় তাহলে ভিক্ষা করি বেড়ানো মানুষের কাছে চাইয়া বেড়ানো এই জিনিস ইসলাম পছন্দ করে না প্রয়োজনে কাঠ লাখলি জঙ্গল থেকে লাখলি সংগ্রহ করিয়া সেই লাখলি বিক্রি করিয়াও খাওয়ার জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়েছে কিন্তু ভিক্ষা করার পরামর্শ দেওয়া হইছে না এই কারণে আমরা যে যেভাবে পারি আমাদের শরীর সামর্থ্য দিয়া মানে খাটনি খাট করিয়া যদি আমরা খাই এটা আমরা চেষ্টা করতাম তো যাই হোক আপনারা এনো আগেও আরো কিছু দিনই আলোচনা শুনছেন মৌলানা সাহেব খুব ভালো করে বুঝাইছেন আমিও সামান্য কিছু বললাম সব কিছুর সার কথা হইল আমরা আমাদের ইমানটা ঠিক রাখি আল্লাহর উপরে আস্থা রাখি আর আমরা যে কাজগুলি গুনার শির্কের এইগুলি বর্জন করি 
আল্লাহ তালার কাছে সব আছে আমরা যদি আল্লাহর কাছে চাই আল্লাহ আমারে ধনী করে দিতে পারেন কোনো অসুবিধা নাই আল্লাহর কাছে কোনো জিনিসের অভাব নাই আমি যদি আল্লাহর হুকুম মানি আমি যদি নামাজ রোজা ঠিক মতো করি আল্লাহরে ডাকি আল্লাহ অবশ্যই আমার ডাক শুনবেন আমার অভাব পূরণ করে দিবেন আল্লাহ তালা সবাইকে আল্লাহর হুকুম মতো সলার তৌফিক দান করুন আমিন ওয়াখিরুদ্দাওয়ান আলহামদুলিল্লাহ রব্বুল আলমিন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ সম্মানিত উপস্থিতি আমাদের প্রিয় ভাই বোনদের মধ্যে শীত বস্ত্র বিতরণ করতে যাচ্ছে আল্লাহ সুবান আমাদের এই উদ্যোগকে আমাদের এই প্রচেষ্টাকে এবং আমাদের এই কর্মকে কবুলার মঞ্জুর করে নিন আমরা এই প্রোগ্রাম এতদূর পর্যন্ত নিয়ে আসার জন্য আমরা সবাই আল্লাহ সুবাহর কাছে কৃতজ্ঞতা পেশ করি আমাদের আজকের প্রোগ্রামে যিনি প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকার কথা ছিল আমাদের ডেপুটি পুলিশ কমিশনার সাহেব তিনি বিশেষ জরুরি কাজের জন্য আসতে পারতেছেন না তো যাই হোক আমরা আর দেরি না করে আমাদের প্রোগ্রাম শুরু করে দিব ইনশাল্লাহ তালা আপনারা যারা কষ্ট করে শীতের সকালে এসে উপস্থিত হয়েছেন এবং দীর্ঘক্ষণ দেব বসে আছেন আপনাদেরকে আমরা কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি ধন্যবাদ জানাচ্ছি এ পর্যায়ে আমরা প্রথমে আমাদের বোনদের মধ্য থেকে বস্ত্র বিতরণ শুরু করব 